Hi, hello viewers. Welcome back to our channel. We are going to talk about mutton biryani. We are going to talk about mutton biryani. We are going to talk about 1kg of rice and 3kg of mutton. If you look at this, 1kg of rice is the same. Let's add 30 minutes to the rice. Now, we are going to add the ingredients of the biryani masala. Let's add 3 biryani. 4 biryani. 4 star sombu. பத்தி ஏலக்கா, ஒரு ச்போன் அலவுக்கு மெலகு, ரெண்டு ஜாதிக்கா, பத்து கராம்பு, ஒரு ச்போன் அலவுக்கு சோம்பு, ஒரு இன்ச் அலவுக்கு வந்துடு பட்ட நாலிப்பிச் எடுத்து வைச்சிருக்கேன். இதலாம் எடுத்து மிக்சர் கிராய்ந்தரல் போட்டு இந்த மாதிரி நல்ல கிராய்ந் பண்ணி வைச்சுக்கோங்க, ஒரு பவுடர் நம்மலுக்கு ஒரு கைப்படி அலவுக்கு புதினாவும் ஒரு கைப்படி அலவுக்கு கொத்தமல்லியும் தேவப்படும் அப்பரமா ஒரு அஞ்சு டேபல் ச்போன் அலவுக்கு நம்மலுக்கு இஞ்சி போண்டு பேஸ்டு தேவப்படும் ஒரு 3 டேபல் ச்போன் நேய் தேவப்படும் இப்போ ஒரு குக்கல்ல நம்ம ஒரு ச்போன் அலவுக்கு கடலேன்ன ஐட் பண்ணிக்கலாம் கடலேன்ன ஐட் பண்ணதுக் கப்பரமா ஒரு டேபல் ச்போன் அலவுக்கு ஜிஞ்சகாலிக் பேஸ்ட் ஐட் பண்ணிக்கோங்க ஜிஞ்சகாலிக் பேஸ்ட் ஐட் பண்ணி நல்ல ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜிஞ்சகாலிக் பேஸ்டோட ஸ்மெல் வந்துட்டு போற அளவுக்கு நல்ல ஃப்ரை பண்ணனும் ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மட்டனை வந்துட்டு அதுல ஐட் பண்ணிக்கலாம் மட்டனை ஐட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டறப்போ நம்ம வந்துட்டு உப்பா ஐட் பண்ணிக்கலாம் உப்பா ஐட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க உப்பா ஐட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி மட்டன் வேகற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி நம்ம வந்துட்டு ஒரு 5 ல இருந்து 6 விசில் விட்டு நல்லா வேக வெச்சுக்கலாம் இப்போ மட்டன் வெந்துச்சான் சொல்லிட்டு நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு மட்டன் நல்லா வெந்துச்சு இப்போ மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி தனியா மட்டன் தனியா நம்ம வந்துட்டு பிரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மட்டன் தண்ணியை வந்துட்டு தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு குக்கர்ல நான் வந்துட்டு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நெய் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடலை நான் ஐட் பண்ணது கப்பரமா நான் வந்துட்டு 3 டேபல் ச்போன் அலவுக்கு ஜிஞ்சகாலிக் பேஸ்ட் வந்துட்டு ஐட் பண்ணிருக்கேன் ஐட் பண்ணி ஜிஞ்சகாலிக் பேஸ்டோட ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணது கப்பரமா நான் வந்துட்டு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டி அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பிரியாணி மசாலா பவுடரை வந்துட்டு அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியை வந்துட்டு அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து வச்சிருந்த கொத்தமல்லியையும் புதினாவையும் கிரைண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு காரம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வேக வச்சு வச்சுருக்க மட்டனை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மட்டனை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மட்டன் வந்துட்டு ஒரு 5 minutes இதிலே வேகட்டும் வெந்து அதில் இருக்க என்ன எல்லாம் தனியாக வர அளவுக்கு வேக விடுங்க வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க ரைஸை வந்துட்டு அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரக சம்பா ரைஸை வந்துட்டு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சீரக சம்பா ரைஸ்க்கு ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி வந்துட்டு ஆட் பண்ணணும் நான் வந்துட்டு மட்டன் வேக வச்சு எடுத்து வச்ச தண்ணியவே வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க mix பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வந்துட்டு குக்கரை மூடி வைக்க போறேன் மூடி வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு லைட்டா கேஸ் வரப்போ வந்துட்டு விசில் போட்டுறணும் விசில் போட்டு ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த தம்லேயே வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு டேஸ்டியான சீரக சம்பா ரைஸ் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு